nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, como todos los sábados, honramos y veneramos a la Santísima Virgen María. Especialmente en este mes vamos a honrarla durante lo largo de estos sábados, contemplando sus dolores. Septiembre es el mes de la Virgen de los Dolores, pero también especialmente es el mes de la contemplación de sus siete dolores. Vamos hoy a contemplar uno de sus dolores. El primer dolor que ella sintió en su vida junto a la vida de Jesús fue la profecía que el anciano Simeón le dio cuando ella fue a cumplir la ley mosaica en el templo de Jerusalén para cumplir su purificación, que no la necesitaba porque ella era inmaculada y no había perdido la virginidad con el parto divino de Jesús, pero para dar ejemplo y para cumplir siempre la ley y la voluntad de Dios, ella se somete a la purificación. También, luego de haberse purificado, presenta al niño al templo, presenta al niño Dios en los brazos de Simeón, que inspirado por el Espíritu Santo, sale al encuentro de San José, de la Santísima Virgen y del niño. En el entusiasmo, en la exultación, Simeón profetiza que Jesús va a ser ocasión de caída y de elevación para muchos, pero que también el corazón de María iba a ser traspasado por una espada. Ahí Simeón le profetiza a la Virgen su pasión, su dolor en conjunto con la pasión y muerte de Jesús. Profetizaba su participación en el plan redentor de Dios, en que ella iba a ser la co-redentora de Jesucristo. Vamos a saludarla a la Virgen hoy, en este sábado, como hacemos todos los sábados, en este mediodía, recordando nuevamente, especialmente hoy, el saludo del Arcángel Gabriel. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo Divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Saludamos a la Madre de Dios, saludamos a este corazón inmaculado y doloroso, saludamos a la Virgen Santísima, con el canto solemne de la Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce.
cura pro novi, santa de genitrix, o digni fice amora, pro missionibus Christi. Oremos. Señor Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia, completas lo que falta a la pasión de Cristo con las infinitas penas de la vida de sus miembros. Concédenos que a imitación de la Virgen Madre Dolorosa que estuvo junto a la cruz de su Hijo moribundo, así nosotros permanezcamos juntos a los hermanos que sufren para darles consuelo y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen dolorosa, ruega por nosotros. Virgen dolorosa, ruega por nosotros. Virgen dolorosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.